ശ്രീ ആന്റണി രാജു പാലായിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി വരേണ്ട എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു പി ജെ ജോസഫിന് അതെന്തായാലും നടന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ടിലെ ചിഹ്നം കിട്ടാതിരിക്കാൻ അതൊരു വൈകാരികമായ കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ കേരള കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ പി ജെ ജോസഫ് വിജയം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് പി ജെ ജോസഫ് ഇങ്ങനെ ശത്രുതാപരമായി പെരുമാറുന്നത് അത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് ഗുണമോ ദോഷമോ നിങ്ങൾ ദോഷമെന്നേ പറയുകയുള്ളൂ പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യം ഉള്ളത് ജോസഫ് ഇങ്ങനെ വിട്ടു നിൽക്കുന്നതും ചിഹ്നം തരാത്തതും അത് വൈകാരികമായിട്ട് ജോസഫിനെതിരെ തിരിച്ചടിക്കും എന്ന വിശ്വാസം ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിനുണ്ട് അല്ല ഇതിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കൺവെൻഷൻ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കൺവെൻഷനോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും പക്ഷെ നമ്മളെ കൺവെൻഷനിൽ കണ്ടതെന്താ അവിടെ ഗോബാക്ക് വിളി കണ്ടു കൂക്ക് വിളി കണ്ടു വാടാ ബോടാ വിളി കണ്ടു തെറി വരെ വിളിക്കും അല്ല അത് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ല അതെ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ഇത് കേ ഞാൻ ഇവിടെ പി ജെ ജോസഫ് സാറിനെ സ്റ്റേജിലിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഇന്നത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി പറഞ്ഞത് പി ജോസ് സാറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പാർട്ടി ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തായാലും പാലാമണ്ഡലത്തിൽ കുറച്ചോട്ടെങ്കിലും ജോ പി ജോസഫ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ ആ വിഭാഗത്തിന് എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇന്ന് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ നിന്നും ജോസഫ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രമുഖനായ നേതാവ് മുൻ എം പി ശ്രീ ജോയി എബ്രഹാ ആ കൺവെൻഷൻ ബഹിഷ്കരിച്ചു ഇല്ല എന്ന് പറയട്ടെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഇതൊരു അലങ്കോല ഐക്യ മുന്നണി ഒരു അലങ്കോല മുന്നണിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയിൽ ഇന്നവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിന് ഇതൊക്കെ പാലായിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജനത ഈ അസംഭ നാടകങ്ങളെല്ലാം ഇവർ കളിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെല്ലാം അങ്ങ് വോട്ട് ചെയ്തോളും ഇവർ ഞങ്ങൾ എന്ത് കാണിച്ചാലും അതെല്ലാം സഹിച്ച് ഞങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടോ അത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവർ സഹിക്കുമെന്ന് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടിലെ വൈകാരികമായിരുന്നു അത് തരാൻ സമ്മതിക്കാത്ത പി ജെ ജോസഫിനെതിരെയുള്ള ഒരു വികാരം അവിടെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ അനുകൂലമാകും അങ്ങനെ ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നതിന് വോട്ട് കൂടുമെന്നാണ് അല്ല അത് പിന്നെ അതൊക്കെ പിന്നെ ജോസ് പിന്നെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഏതായാലും ആ പാർട്ടി രണ്ടായി പിളർന്നല്ലോ മൂന്ന് എം എൽ എമാർ ഒരു വശത്തും രണ്ട് എം എൽ എമാർ അപ്പുറത്തും എം പിമാർ നിൽക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും പാലാമണ്ഡലത്തിലും ആ പിളർപ്പ് ഒരു ഘടകമാണല്ലോ ആ ഘടകത്തിലേക്ക് ഒരു ഘടകം മാറി നിന്നാൽ ആ വോട്ട് കുറയുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വോട്ട് കൂടാനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടറികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അവിടെ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള പാർട്ടി അല്ലാതെ അവിടെ ചിഹ്നത്തിലല്ലാതെ അവിടെ മത്സരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഈ അൻപത്തി അഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള പാർട്ടിയും രണ്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ കുതിര എന്നുള്ള ചിഹ്നവും കെ എം മാണി എന്നുള്ള ആ ഒരു മഹാവൃക്ഷവുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം അല്ലാതെ മുന്നണിയും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് വിജയിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഈ മൂന്ന് തടസ്സങ്ങളും മാറിയിരിക്കുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള പാർട്ടി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രത്തിലില്ല കെ എം മാണി എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല രണ്ടില എന്ന് പറയുന്നൊരു ചിഹ്നവും അവിടെ ഇല്ല ഈ തടസ്സങ്ങൾ മാറിയതോടുകൂടി തന്നെ അവിടെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ പ്രതീക്ഷ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവിടെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇന്നു മുതൽ ഈ പരസ്യമായി ആ സ്റ്റേജിൽ നടന്ന നാടകങ്ങൾ ആ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഗോ ഗോ വിളികളൊക്കെ തന്നെ നാളെ മുതൽ ഇത് ആ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ തെരുവോരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് എന്തെല്ലാം രക്തച്ചൊരിച്ചിലും കലാപങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുള്ള കണ്ടറിയണം ഒരുപക്ഷെ ജോസഫും പുതുശ്ശേരി ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറയും ഇതൊക്കെ ആനന്ദ് രാജു പറയും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ഐക്യത്തോടുകൂടി പോകുമെന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ ഇതേപോലെ മൂന്നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പുതുശ്ശേരി പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടിയോ രണ്ടില എന്നുള്ള ചിഹ്നമോ അടുത്ത ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങും അങ്ങയുടെ എതിരാളികളും അന്ന് വന്നിരുന്ന ആളുകളുമൊക്കെ കോരകോരം എതിർത്ത് എന്നെ ആക്രമിച്ചു ഇന്നെന്താ അത് നടന്നില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പുതുശ്ശേരിക്ക് പറയാമോ അവിടെയുള്ള ജോസഫ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അവിടെയുള്ള
ആര് എവിടെ പോയി എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവരോട് ചോ അവരോരോട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മാർഗം ആരണ്ട് രാജു ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വലിയ ശുഭപ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് അതേ കഴിയൂ അത് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി വരെയും അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശവുമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അൻപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ശരിയാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മാത്രമേ അവിടെ മത്സരിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിലാണ് മത്സരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മാണിസാർ എന്ന് പറയുന്ന കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ പര്യായമായി മാറിയ ഒരു നേതാവിൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ ഇല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആളുകൾ വിലയിരുത്തട്ടെ ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരണി രാജിനോട് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള എല്ലാവരുടെയും വോട്ട് വേണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ആ വോട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കാനും പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ വേണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്തിനാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് പി ജെ ജോസഫിന്റെ ഔദാര്യം വേണ്ട എന്ന് അങ്ങയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി അഹങ്കാരത്തോട് പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പിന്നീട് അത് തിരുത്തി അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇനി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതായാലും സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ നോമിനേഷൻ അംഗീകരിച്ചു മഞ്ജുഷ് പറഞ്ഞതാണ് ശരി മഞ്ജുഷ് പറഞ്ഞതാണ് ശരി ജോസ് ടോം ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെ ഉണ്ടോ ജോസ് ടോം പറഞ്ഞു കെ എം മാണിയാണ് പാലായിലെ ചിഹ്നം ആ വൈകാരികതയിലാണ് ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്ന പാലാക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് കെ എം മാണിയോടുള്ള വൈകാരികമായ അടുപ്പം ഏറെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയുമില്ല ഇന്ന് നടന്ന ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കൺവെൻഷന്റെ വലിയ പങ്കാളിത്തം ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് നടത്തിയ വലിയ പങ്കാളിത്തം ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പണം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തെളിയിക്കപ്പെടും അന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇരിക്കാം അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇടപെടുകയാണ് ശ്രീ പി സി ജോർജ് രണ്ടിലേ ഇല്ല സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നമാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ മാണി കെ എം മാണി എന്ന ചിഹ്നം അവിടെയുണ്ട് അത് മതിയാകുമോ ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നതിൻ്റെ വിജയത്തിന് അതല്ല ഇങ്ങനെ യു ഡി എഫിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുവാൻ എൽ ഡി എഫിന് കഴിയും ഈ നാലായിരം വോട്ടുകളുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന അന്തരീക്ഷം അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ പാലായിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ മഞ്ജുഷ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ചർച്ച പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യമായി തർക്കത്തിനും വഴക്കിനും ഒന്നും ഞാനില്ല എൻ്റെ ശബ്ദമില്ല അതുകൊണ്ട് തർക്കമൊന്നും എന്നോട് തർക്കിക്കാൻ ആരും പറയരുത് എനിക്കിഷ്ടമില്ല ഞാൻ ആരും ആയിട്ട് തർക്കത്തിനും ഇല്ല ആദ്യമേ പറയുക ശബ്ദമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിന്ന പ്രശ്നം തർക്കമില്ല തർക്കമില്ല തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ തർക്കിച്ചോണം എന്നോട് തർക്കിക്കാൻ അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള എന്നെ ശബ്ദമില്ല എൻ്റെ പനിയാണ് ഇവിടെ ഇവർ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാ അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയാനുള്ള കാര്യം കെ എം മാണിയാണ് എൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ചിഹ്നം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ജോസ് ടോം പറഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് അന്നേരം പറയുന്ന വാക്കതാണ് ജോസഫിൻ്റെ ഔദാര്യം വേണ്ട ചിഹ്നം വേണ്ട എൻ്റെ ചിഹ്നം കെ എം മാണിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എങ്ങനെ ചിഹ്നം ജോസഫ് കൊടുക്കും ഞാൻ ജോസഫിൻ്റെ അച്ചാരം വാങ്ങിയിട്ടില്ല ജോസഫിൻ്റെ ആയിട്ടും എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിഹ്നം കൊടുക്കുമോ സാമാന്യ മര്യാദ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ജെ എനിക്ക് ചിഹ്നം തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തേനെ ഞാനാണ് ജോസ് ടോമിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിങ്കിൽ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ എന്നെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതെങ്കിൽ ഒരു മടിയില്ലാതെ നേരെ പുറപ്പെടെ ച
Ampatinali, one lam KM Mania Puller in the Edavine, Wot to go to the Niamasabe like a Paranja, Janet Thor, Mani at a Kudumpatan in Nandi Ben. I never get him, Janet, Yanglo and Nandi Garikan of the Paranja, other Nandi Gada. Janet Thor and Nandi Garikan Bathida, your Mani like Kudumpatan under Yan Chodikate, Yoske Mani Chesirik in the Tetical on the Etro Pathana Pata, Joseph in a Penakida, Joseph by Yoichu Boata. Randam at the Karium, Idubor or Star Arte Prakabiga, Sondam Badi, E. Munu and the Mumu and the Panjay Terrapil, and the Ormasi and Yedibatna wrote to Thorte Alan Yosto, Isla than the Star Arte Akirikia. See him Yosto, Joska Mani of Pola, Padrin Jolam, Yather Pernam in the Marin, the Jilla Panjay member of Pare, Jilla Nio Jolam, Jilla Banka person to Pare, Padrin Jolam Hardigal. Yostom and what to the Ila and the Perkiabichi. Alai to Ostom, Apa Varaponenda, Sopa Vigamai, Mani Gurupinagatan, the Hola, Joska Mani Vipan Thiria, where or Pathana Patagari Gurunda. Sali and the Varen the KM Mani Rathar the Magal, other Andirajo Karia, Alai Andirajo and the Snegan than the Rio Jan Barconda Cate, Ambatina, the Vasan Kerala, Cocos in the Carnan the Lil. Jail is central jail. Is the government has answered that. As for the salary of 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 the salary Sal is an artia can yan are new. Any kimbent on the Bandana River, Rikta Bandola. Yam Yarichu, Sali are Sanarti and Greni Kibolim, either come Patillo de Ume, Ya India Sanarti and Nikinamara. Yen the Chi in the Pedicia, Aparana, Joske, Mana Prakia, Udum Batil in Narim Menda, Vare. Alaya, Tare, there was some Rathriki would want to put Chataka, Nisha. Ah, Nisha, Vora, Venda in the Parajana. Manisar and Manasan Arti Amandu. Apo Jerem Pinson Avade Adam Narinapra Adichurtu, Venda, Udumbatil Nevanda, in the Tari and Ilti, each Joska Mani of Pietro, Mani Mara Cherpacarundu, Avariel and Dali Kalajunda, Josta Nepitian, Ritra Dragani Pram, Yenda Pengada Maharan, Josta in Dama, Plato Tatilia, Enda Kudamatilia, Pache, Satyam Parente. Sondam body, Nin the torture, Rale Pritch, Sana, the Akadagari and the Upper Nyan Pari in the years, Wood of Terra, and Kutu Nikam Patia, or Allah Yenik Sana, the Akadam, Allah Ostaka Manichi, the Chirikin, in the only Samarla Narthi, Polyvalar, the Samarla, and the special at Abra, or in the Uajim and the Gunmets and Narthila. Yamada Korcha, I don't know, other as Samarla Terrasanda, as Samarla Terre, or Sana, the Joseph Gary. With a speechu, pardon, no. I get a tetigar navate, I do not take. I think the Kua, and then Yostem get a guy with the Vishiga, and then Yostem the Urban is in the Tikia Buga, Idoki, Atara Kari, and the Ranyan, Yan in Chase the Tundi, Yan Kochar in the Galate, KM Mani, Yoga, Alamba, and the Yas Tedia, Yana got on the Alambi, Mani Sarapari Rikela, I was our Yanet and Nurta, Nindu, Yan got on the Vulari. Other could vary in the Yoska Mani and each other. Paranya Gui Kia and the Gai with the Nurdiya. Yan Chi the Tron. Yam with the Arthi and the Bachi. Ipa Praya Pani Mulla. On the Halo Chatra Moshua either. Seriously, I'm not a point of the other one and the other one. Mati George, Joske Mani in the Kuvichadano, PJ Josephine. Adano Nurta, they will lack Kuval Katha. But she had a conventional Vichy Palangal and Joske Mani Kani Kundar, no Kuval Nurtuan. Joske Mani, I'm going to do not a particular Muslim or in the lab. Karnam, our UDF in the other can marry, or in which I know very another. So, how UDF in the convention? UDF in the sign of the Vijay Kendana, or a convention of the Kambo. About our day, I are going to be very the PJ Joseph is a very good thing. I am going to go to the PJ Joseph. PJ Joseph is a very good thing. 
പി ജെ ജോസഫ് സാർ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ കാരണം കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ലെന്നും കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ എമ്മിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ രണ്ടില സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ജോസ് ടോമിന് കൊടുക്കത്തില്ലെന്നും മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് പറയുന്നതിനുള്ള ആധികാരിക രേഖ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രീ എന്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ജോസഫ് പുലിശ്ശേരി പറഞ്ഞു അപേക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പി ജെ ജോസഫ് ചിഹ്നമെടുത്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അല്ല അത് അതിവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആനന്ദി രാജുവും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വി സി ജോർ സാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഞായറാഴ്ച അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ചിഹ്നത്തിന് വേണ്ടി ആരുടെയും മുൻപിൽ തല കുനിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ചിഹ്നം മാണി സാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചിഹ്നം വേണമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എ ജോസ് സാറിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായാൽ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മാന്യത അദ്ദേഹം കാണിക്കണ്ടേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട പി സി ജോർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സ്ഥാനാർത്ഥി നേരെ പുറപ്പെടെ ചെന്നിട്ട് പി എ ജോസ് സാറിനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിക്കുക എനിക്ക് ചിഹ്നം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയുമായി ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ജോസ് ടോം എന്താണ് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഭാരവാഹി ആ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീവൻ ജോർജ് ആണ് എ ഫോം കൊടുത്തേക്കുന്നത് എ ഫോം കൊടുത്ത പ്രിൻസ് ജോസ് പ്രിൻസ് ലൂക്കോസ് ഈ സ്റ്റീവൻ ജോർജിനെ പാർട്ടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പാർട്ടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഒരാൾ ഓതറൈസ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ചിഹ്നം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രിൻസ് പ്രിൻസ് ലൂക്കോസിന് എന്ത് അധികാരം അതുപോലെ സ്റ്റീവൻ ജോർജിന് എന്ത് അധികാരം ഈ ചിഹ്നം ആവശ്യപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിഹ്നം കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അവകാശം ഈ പ്രിൻസ് ലൂക്കോസിനോ സ്റ്റീവൻ ജോർജിനോ ഉണ്ടോ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർത്തു ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ജോസഫ് പുസ്സേജ് പറഞ്ഞു കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചെയർമാനായി ആയുഷ്കാലം പി ജെ ജോസ് സാർ ഇരിക്കാമെന്നുള്ള വ്യാമോഹമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അങ്ങനൊരു വ്യാമോഹം പി ജോസഫ് സാറിന് ഇല്ല കെ എം മാണി സാറ് കെ എം മാണി സാറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും പി ജെ ജോസഫ് സാർ ആയിരുന്നു ചെയർമാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് കോട്ടയത്ത് തട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു സംസ്ഥാന സമിതി വിളിച്ചു ചേർത്തത് ആ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ കത്തയച്ചതാരാ സംസ്ഥാന സമിതിക്ക് വേണ്ടി കത്തയച്ചതാരാ ഒരു ആന്റണി പ്രൊഫസർ ആന്റണി ആ പ്രൊഫസർ ആന്റണിക്ക് കത്തയക്കുന്നതിന് വല്ല അവകാശമുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ആ കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന് ഭരണഘടനാ പ്രകാരമായി പത്ത് ദിവസം വേണം നോട്ടീസ് ഒറ്റ ദിവസം പതിനഞ്ചാം തീയതി നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നു പതിനാറാം തീയതി സംസ്ഥാന സമിതി വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ജോസ് കെ മാണിയെ ചെയർമാനായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ആനന്ദി രാജ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം നടക്കാൻ പോണില്ല അവിടെ യു ഡി എഫിന്റെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ടോം ജോസ് ജയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും അതിനു വേണ്ടി നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പി ജെ ജോസഫ് സാർ ജോസ് ടോം ജോസ് ടോം പുൽക്കുന്നേൽ അദ്ദേഹം ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് പി ജെ ജോസഫ് സാർ എല്ലാ വൈരാഗ്യവും കളഞ്ഞിട്ട് എന്തെല്ലാം മാന്യത മാന്യതയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം നടത്തിയാലും ആ യു ഡി എഫിന്റെ കൺവെൻഷൻ പങ്കെടുത്ത് ജോസ് ടോമിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കുക എന്നുള്ളത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ ആവശ്യമാണ് പി ജെ ജോസഫ് സാറിന്റെ ആവശ്യമാണ് വ്യക്തിപരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞു കാണത്തില്ല അവിടെ പി ജെ ജോസഫ് സാറ് മോൻസ് ജോസഫ് അതുപോലെയുള്ള മറ്റും ബഹുമാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ആരും വിട്ടു നിന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുമാർക്കും വേണ്ട ശ്രീ ആന്റണി രാജുവിൻ്റെ ആ സ്വപ്നം നടക്കില്ല ആ കട്ടിൽ കണ്ട് പനിക്കുകയും വേണ്ട അല്ല ഏതായാലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ പണ്ടും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പിളരില്ല പ
വെറും നാലായിരത്തിൽ പേരെ വോട്ടുകൾക്ക് അവിടെ ജയിച്ചതെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിഹ്നത്തെ ഇല്ലാതാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർത്തതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കരയുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നാലും നിങ്ങളെ എല്ലാം അടിച്ചു ശ്രീ ജോസഫും പുതുച്ചേരി ഈ തർക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പാല എന്ന് മുതൽ പോകും മഞ്ജുഷെ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ശ്രീ പി സി ജോർജ് എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹവും ബഹുമാനമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ തർക്കത്തിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു തർക്ക വിഷയങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയല്ലാന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം തർക്ക വിഷയങ്ങളും അവാസ്തവ പ്രസ്താവനകളുമാണ് ആ കൂടെ ഒരു സത്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജോസ് ജോബിൻ്റെ അമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ജോസ് കെ മാണിയെ ഏത് ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലും രണ്ട് അനാവശ്യം പറയുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണ് അതാ വഴിക്ക് പോകട്ടെ പക്ഷേ സ്വന്ത്ര അനന്ദ്രവനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുക ജോസ് ജോബ് പാലായിലെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പിന്നെ പ്രഗത്ഭനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് കെ എസ് സിയിൽ തുടങ്ങി അരുവിത്തറ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ പാല സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജ് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എസ് സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി യൂത്ത് ഫണ്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രണ്ട് ടേം പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജില്ലാ കൗൺസിൽ അംഗം പിന്നെ ഇരുപത്താറ് വർഷം പിന്നെ സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ച് പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച ജനപിന്തുണ തെളിയിച്ച ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരമുള്ള പ്രഗത്ഭനായ സർവ്വതാ യോഗ്യനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വക്രദൃഷ്ടി